みなさんこんにちはスティーブテキシテンのスティーブですもう11月になりましてね11月といえばセマショー2014年のセマショーへようこそのセーマーショーはすごい良かったんですけど今年の方が私個人的に楽しみにしているんで知り合いもたくさんできたし去年よりあの知ってる車とあの知ってる改造車なども結構増えたと思うので今年はものすごい楽しみに来ました、えー、早速中に入ってちょっと回ってみましょう。カマロをお持ちの方ご存知でしょうかね新型のカマロをお持ちの方ってそのままカマロとしては乗る,乗るのはまあ一つなんだけれどもポンティアクに書いてみればどうですかトランザムこれをこのベースはカマロなんですよカマロにキット、まあ、約300400万円ぐらいのキットだと思うんですけどトランザムキットもしくはあちらにあったあの GTO のキットでもう自分のカマロをカマロからポンティアクのトランザームもしくは GTO に変えられるというのはいかがでしょうか。金額的にはもともとあんまり高くない車の中の一つはサイオンなんですね
サイオンはアメリカでもう何年前からなんですかね、10年経つんですかね、すごい車を安く、若者向けにかっこいい車を売っているというのはまあ事実なんだけれども、さらにその安いものを買って、自分なりに改造したりするサイオンがどんどんどんどんが増えてきているんですよね、このブースの中はサイオンのコレクションというか、改造されたサイオンの車が、地に住ま10台ぐらいがあるんだけど、ご覧ください、すごい車が多いですね。LB ワークスの車また出ましたねこれもつい最近発表になった BMW の M4 のワイドボディワークスですねこれも数ヶ月もほぼ1年ですかねあの加藤社長が一生懸命やってて動いててやっと出来上がったこれまたショーに何台かがあると思うんだけれども私も見たまず1台目なんですねいい感じですねこのオーバーフェンダーともうカーブンのステップは違うものメーカーのものかもしれないんだけどやっぱり LB ワークスリバティウォークのオーバーフェンダーがこの BMW にめちゃくちゃ似合ってますねかっこいいこれはめっちゃかっこいい BM です Liberty のポルシェは2台目が出ましたさっきは白だったんだけど今度はオレンジですねオレンジは目立ちますねかっこいいですもう少なくても新しいポルシェのオーバーフェンダー LB ワークスの車少なくても2台2台目なんですけど私はオレンジの方が好きですねどうでしょうかかっこいい